Речная рыба может быть не только деликатесом, но и материалом для аксессуаров. В Новосибирске осваивают производство изделий из рыбьей кожи. Елена Медведик выясняла, как сшить перчатки из карася или кошелек из судака. Еще вчера они стояли на главной сцене технопарка в качестве выпускников летней школы. А сегодня начинают массовое производство рыбьей кожи. То, что можно из отходов сделать доходы. То есть вот таких проектов, их единицы. То, что вот еще вчера выбрасывалось, сегодня делаются эксклюзивные такие вещи, которые ну просто не найти. Вот эта текстура, этот узор рыбьи, ну это просто чудо. Я уже мечтаю, когда у меня будут ботиночки. Вы представляете, кроссовки, туфли, которые легкие, непромокаемые. Обувь, одежда, автомобильные аксессуары – все это может быть рыбным. Такая кожа более прочная и износостойкая. Сергей мечтает, что сырье станет востребовано не только у дизайнеров, но и в массовом производстве. Для себя желает рыбьи перчатки и обложку для студенческого билета. Как кинестетик не могу не потрогать это изделие. С одной стороны, такая замечательная фактура ладенькая, немножечко с пупырышками. С другой стороны, похожа на завши. Всего 10 таких шкурок, то пленка на меня будет готова. Галина гордится полученным результатом. Этой темой увлеклась еще будучи студенткой. Необычно, экономно, перспективно. Взяла за основу дипломной работы. За три года извела немало препаратов на эксперименты и опыты. А сейчас продолжает испытание рыбьей кожи. Можно сделать жесткую, можно мягкую. В зависимости от предназначения, куда изделия готовятся там, на перчатки тонкую надо, допустим, на ремни толстую. Можно варьировать с концентрацией веществ и получать нужную нам кожу. Лосось, карп, щука, сом – теперь это материал для дизайнерских изделий. Экологичность компании считают важной. В обработке используют исключительно органические вещества. Кожа рыб гипоаллергенна, она не подвержена вирусам. Все технологии э, застряны на хромовом дубителе, который очень вреден для самой кожи и для человека, который носит ее. А наши же технологии используют только ферментативные препараты и органические средства, которые абсолютно безопасны и позволяют коже, э, скажем так, жить дольше. А вот такая стильная вещичка появилась в моих руках. Это обложка для паспорта. Замша и кусочек кожи из рыбы. Это карта. Теперь у каждого сверяка есть возможность купить для себя нечто оригинальное. Энтузиасты развивают проект. Уверены, их технология уникальна не только в России, но и во всем мире. Сергей мечтает о миллиардных масштабах, Александр о стильных обновках, а Галина не желает останавливаться на достигнутом и уже начала опыты с новыми фактурами. Елена Медведик, Михаил Кауров, Новости ОТС.